Em meio a milhões de pessoas, sempre alguém vai ter aquela história impressionante, aquele momento marcante, sua vida a contar. Existe por aí muita gente linda, 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 mas que não sabe ainda. Somos pequenos no jardim da vida. Podemos escolher ficar parados ou caminhar, seguir em frente, olhar e buscar um novo horizonte. Somos gente que ama e odeia, que tem tristeza e alegria, que tem sonhos e vive na realidade. Somos gente da gente. Conheceremos quatro vidas, quatro pessoas. Assim como todos nós, elas têm sua história para contar. Seja bem-vindo. Gilson Venâncio Lima, tenho 16 anos, moro no Tanqui, na Rua Boa Jesus, número 61. Com o incentivo da mãe, Gilson iniciou o aprendizado musical. Aí minha mãe perguntou se eu queria ir para um vizinho meu, que ele, fazia, que ele fazia aula de violão. Aí eu falei, quero. Eu fui e tal, na intenção de fazer aula de violão. Mas chegando lá, eu vi o teclado, cheio de botãozinho ali e tal. Aí eu fiquei mais interessado, achei que aquilo, aquilo ali é mais legal, aquilo ali eu vou aprender a tocar aquilo ali. Aí eu falei, eu quero aprender a tocar teclado. Aí eu falei pra minha mãe, ela falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é, é isso mesmo que você quer? Tá bom. Aí ela falou, eu vou comprar, mas você não vai parar mais. Eu falei, tá bom. E Gilson não parou. Sua mãe, dona Neide, sempre acreditou no talento do filho. Aí ela ficou sabendo do conselho de, de Juiz de Fora e perguntou pra mim se eu não queria ir pra lá pra, pra gente pra me fazer aula no conservatório. Aí nós juntamos umas, umas roupinhas, umas trouxas aqui e fomos embora pra lá. Ela falou se eu conseguisse passar na prova lá do conservatório, a gente me mudava pra lá pra eu continuar fazendo o conservatório. Gilson, na época, com oito anos, foi junto com a mãe para Juiz de Fora. Lá, por três anos, adquiriu experiência musical e também descobriu que o caminho não seria fácil. E no, no, terceiro, no terceiro concurso que eu fui prestar, eu tirei em segundo lugar, porém com, com menção honrosa. Teve dois segundos lugar, porém menção honrosa. Seria para mim tirar em primeiro lugar, né? mas houve algumas alterações. O que, que aconteceu lá? Que houve alteração porque quem era para tirar em primeiro lugar de novo era eu. Mas a, alguém entrou na sala dos jurados e alteraram, a, a, alteraram tudo lá e me prejudicaram. Ah, mesmo assim, por causa da sua cor. Por causa da minha cor. O olhar distante do pianista e saxofonista Gilson revela que o importante é olhar sempre para frente, em busca de novos desafios. Acreditar. Falei, eu vou aprender. Essa música é difícil para você, mas não, mas é difícil para mim? Não tem problema, eu aprendo. Sua mãe é uma incentivadora? É, ela é a... Ela é a cabeça de tudo, né? Ela é a... Mãe incentivadora. Ela é a principal... A principal pessoa que me ajudou em, nesses anos todos. Ela é que batalhou para conseguir o instrumento para mim. Ela foi tudo. Você tem sonho, Júlio? Tem. De ganhar um, um, um piano de calda. Sem informação. 
É difícil realizar? É difícil. Por quê? Ah, não tem patrocínio, não tem oportunidade, muito pouca oportunidade que eu tenho, mas a gente corre atrás para ver se consegue realizar. A história que vamos ouvir agora parece ficção. Há quem diga que foi milagre, mas quem viveu toda a tragédia está vivo para contar. Meu nome é Carlos Pio Arthur. A profissão, o que eu aprendi foi ser metalúrgico, né? serraleiro. Na tarde do dia 5 de maio de 1983, senhor Carlinhos realizava o último trabalho do dia. A vontade de ir embora era grande, porque neste dia ele completava mais um ano de vida. Eu estava com muita vontade de ir para casa cedo, mas, felizmente, o que aconteceu, ninguém pode pôr na mão dos outros. Estava trabalhando, fazendo um, uma barra paralela para colocar numa clínica de musculação. Era mais ou menos uma, seis horas. Na quinta-feira, passando ela de fora para dentro, pela janela, porque a barra tinha 5 metros, pesava mais ou menos uns 28 quilos. O garoto marrou a corda, puxei a grade passando ela, mas eu só olhava para fora, eu não olhava para dentro. Ela estava faltando uns 30 centímetros, mais ou menos, para acabar de passar a janela, para sair fora do filial de tensão. Que eu fui olhar para dentro para não quebrar a lâmpada. Aí. Que eu olho para dentro, que eu vou olhar para fora, eu não vi mais nada. Senhor Carlinhos recebeu uma descarga elétrica. No lugar que eu caí, fiquei deitado, queimou tudo, queimou as costas, queimou a cabeça. A carne nas minhas costas ficou toda no chão. A cabeça queimou até no osso. Ficou limpinho assim, ó. Foi nessa quinta-feira, mais ou menos seis horas, quando foi no sábado, 10 horas da manhã, foi que eu vi. Eles estavam me tirando do hospital aqui, levando para o Juiz de Fora, para Santa Casa. E senhor Carlinhos nasceu de novo. Eu só nasci 5 do 5 do 45. 5 do, 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 do 5 de 83, aconteceu o acidente. Eles estavam fazendo a junta médica para poder amputar o braço. Que eles mandaram tirar faixa e coisa. Aí eu puxei o braço, eles pegou e falou, você não pode fazer isso, você não pode ver. Eu falei, por quê? Você está fazendo curativo, eu estou vendo tudo. Sim, o Carlinhos teve seus antebraços amputados, mas a vontade de viver era maior. É meu irmão mais novo que foi lá e assinou para poder amputar os braços, 43 dias depois. Aí quando eu cheguei em casa, a, a, a minha menina que é acima da caçula, desculpa, ela teve problema. Mas aí eu, aí eu fui à luta, fiz o tratamento dela. Hoje, graças a Deus, está tudo bem. Carlos Pio Arthur buscou forças, tentou a vida em outras áreas, mas a paixão pela serralheria falou mais alto. E o senhor Carlinhos fez. Foram-se as mãos, mas a vontade de vencer permaneceu. Impossível? Ah, tem uns que não acreditam, né? Só acredita vendo. Então tem que ver para poder acreditar. Tem, a maioria sabe tudo o que eu faço. Vem. Tem, tem algum que pede para ver, fazer o serviço? Olha, pode ver. Mas não tem nada a ver, não. É tudo igual, a mesma coisa. Igual era antes, é a mesma coisa. 
não dá nada. E o senhor Carlinhos deseja saúde para ele e a família. Meu segundo desejo é ter dois braços eletrônicos. Enquanto eu estiver na luta, vai, pode me ajudar muito. A lição de vida. Eu acho que nós não devemos olhar só para frente, tem que olhar de lado e olhar para trás. Eu perdi as duas mãos, não perdi a vida. Porque se você, você olhar de lado, ainda tem muito pior. Que alegra a minha vida ao rio. Que alegra.